willkommen in einem neuen Video. Ja, er står i gira på denne videoen, for det her er enda en... Så jeg vet at veldig mange av dere elsker Junker unboxing, eller unboxinger, eller hauls og sånne ting, så jeg tenkte at siden jeg har hatt et par annerledes videoer med Junker nå, så tenkte jeg å ta en vanlig unboxing. Jeg sier vanlig fordi det er liksom dem de fleste gjør. Så da kan jeg egentlig bare starte. Jeg har to svære, eller en stor pakke og en liten pakke på siden av meg, så ok, hva skal vi starte med? Jeg tenker at vi starter med den minste pakka. Så den minste pakka ser egentlig bare sånn her ut. Og det er en veldig grei liten pakke, vil jeg si. Så vi åpner den. Jeg linker noen gavekoder under, eller jeg legger til noen gavekoder under i infoboksen, så dere kan se på gavekoder, rabattkoder, ish. Fila, get out, fila. Vi tar en throwback. Halleluja! 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 Ok, ok, ok. Dette er fila sko, som ser sånn her ut. Altså, hvor kul er ikke de her? Og det jeg tenkte med de her var at... Eller det var faktisk Junkers som spurte om jeg også ville ta med de her. Ved siden av, jeg bare... Ja. Så her er liksom vintersko. Eller jeg vil kalle det litt sånn vinterjokkesko. De er veldig sånn hare, høye, tjukke. Og så har de veldig sånn ragler og en her. Så de her kommer til å se dritkul ut. Og jeg elsker vintersko i det hele tatt. Og de her bare... Så, som sagt, som alltid, så linker jeg alle klærne og alt under infoboksen. Og så hver gang, hvis dere trykker på linkene, så får jeg en liten profesjon av det. Det er egentlig bare positivt, for da blir det flere av de her videoene hvis dere liker dem. Og så, det er bare å trykke på linkene hvis dere vet. Å, det var noe tomt! De løy ikke når du så at de veide 5 kilo. Let's up in there! Så, jeg har prøvd å ha noen litt billigere ting, og noen ting som er litt mer dyrt, fordi jeg personlig liker mer Adidas fila merker da, som er litt sånn, men jeg har funnet veldig masse forskjellig, så jeg håper at dere liker at det var litt variert denne gangen, så vi kan starte med den her og da. Hvis du gjør den, jeg kødda ikke, jeg har sittet og ventet på denne pakka nå i, og det hele her da, og jeg... You were exactly what I expected. Så her er en hettejakke. Det er egentlig gutteversjon. Jeg bare sier det. Masse av det her er gutteklær, men det synes jeg ikke. Og jeg bare synes den mannen her var så dritkul. Og var bare, Jesus, I want this in my life. Så den har en hette, og så er den svart. Med en mann her, og så har den sånne lommer. Den er fra Tupac. I hvert fall, den var dritkul. Og så ser dere han der kule kidden der. Det er som er for en. Robin. Nei, det var ikke det. Men nei, den her er en av de jeg gleder meg mest å få. Fordi at, jeg vet ikke, jeg bare elsket det mønstret der. Mønstret, bilde. Neste! Det her er også en gutteversjon, eller en gutte... Den er fra gutteavdelingen, men det er en Adidas kidden. Vanlig Adidas-grenser som er hvit og med svart merke. Det er ikke så mye mer enn det, egentlig. Jeg bare synes den var så sykt kul, så jeg måtte egentlig bare ha dem nå. Det er jo Adidas, og det er jo normalt, så hva er det som kan gå gærent, egentlig? Nei, men jeg synes den her var kjempekul, og den her er jo litt mer i den dyre varianten, dessverre. Men, eller dessverre og dessverre, den er jævlig verdt det, innskyld meg. Men det er Adidas, og det er meg, og jeg bare kunne ikke la liksom en sånn fin, myk, fin Adidas-grense ligge. Det er jo selvsagt. Så den her har jeg i små. Ja, det hadde en andre, og den er også i små. Jeg tror mestparten av det her er i små. Ok, 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 ok. Ok, så dette er en fila jobbebukse. Og den her, jeg husker ikke hvem, det var en eller annen som var på The Stream, som brukte den her på et Instagram-bilde, og jeg bare... Men da kjøpte jeg den, og den her er i små, og det er en Adidas... Nei, slappa. Det er en fila jobbebukse, og den synes jeg satt så kult på, og jeg tenkte sånn, herregud, den her kan jeg jo gå med på skolen. Så står fila nedover her, og så er den sånn litt høy i livet, vil jeg si. Og bak så er den litt sånn. Den her tror jeg vil bli skolen. Skitsnygg. Den her er også litt dyr, men helt klart verdt, for det er to veldig bra merker. Altså Adidas og Fila, som er superbra. Så jeg gleder meg til å hoppe i den her etterpå. Ok, 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 ok. Den her har jo virkelig en kontrast over, for den... Fy faen, hva snygg! Oh my god. Altså, jeg vet ikke. Kanskje Kristine Brømmes var den her. Jeg er usikker. Men da kan vi i hvert fall være feeling i. Det her er en bomber jacket i det kuleste stoffet jeg har vært borti. Så 
jeg på det. Men jeg så det her på hjemmesiden og tenkte jeg sånn, åh, den her kommer til å være lett, veldig lett, men den er jo svintung, og det er jo kjempebra. Den er fra Junkyard XXXU, og heter Jacka Risa Bubber. Er det jo, se, så kul. Har dere sett noe kulere Bubber Jacket? Nei. Og jeg, som elsker Bubber Jacket, måtte jo bare være. Og den er svart inni, og så... Den har sånn rart stoff, dere ser jo hvordan det har stoff der. Mmm, gonna rock this bomber jacket at school tomorrow. Ny favoritt i gledesplogget, jeg lover dere det her. Jeg elsker den, jeg elsker den så verkelig mye, altså det er helt hukk. Den her har jeg gruet meg litt å kjøpe, fordi størrelsen, det er det jeg lurer litt randet på. Så her er det en 105 Ørjan Andersson unisex jeans. Så her er det både jenter og gutter, altså unisex, det er det. Den her er i W27 størrelsen, og så lengden er i 32. Så det er bare en sånn litt sånn boyfriend-bukse, bare at de ikke har noe hull og sånn. Og jeg tenker å brette den på enden, for den så ut til å være litt lang. Men herregud, på bildet på Junkyard er bare en gang jeg er med i Rue Mala. Så I did. Hvis ikke den passer som en bukse, kan jeg alltid bruke den som fashion shawl. Det. Det er noe oppe i en sånn mystery box her også. Denne er i hvert fall i små, og det er en fil av genser. Som dere ser ser dritsmud ut. Og jeg er litt redd for at den er jo litt lang, men det får bare være, jeg får bare se litt kul ut. Jeg er glad i lange t-skjorter eller genser, så ja. Den er fra Fila, som sagt. Og Fila har noe av de beste klærne jeg vet om. Kjempemykt inni, pus selvfølgelig. Og her er jo se på mannen, skriker bare ghetto. Super cute, I wanna jump in this later. Over til Mr. Boxen. Den var pakket det godt, altså. Ok, vi kan starte med denne. Dette er en caps fra Hype. Ok, så det ser sånn her ut. Den har sånn et lite sånn, jeg vet ikke, en liten drink. Jeg vet ikke helt om jeg er så fan av sånne som er litt sånn poset og sånn, fordi de setter seg veldig rundt på hodet mitt. Men den er i hvert fall fra Hype, og er veldig, veldig, veldig kul. Det er sweater. Eller kanskje. Må vi bare se på den her. Det her er en gense fra Sweet Skate. Eller Sweet Skateboards. Den er så kul. Den har sånn polo nok ting. Klage. Og så står det Sweet Skateboards. Pusestoff selvfølgelig. Junkyard, you got the pusestoff. Den her er også i små. Junkyard, I love you. You are literally my life. And I swear to you. Jettesnygg. Jeg gillar den. Så her kommer en veldig billig ting, og det er den her. Det er den her. Jeg prøvde å finne billige ting, og da fant jeg den her til 76 kroner, tror jeg. Så jeg bare, oh my god, that's cheap. Den her er litt små, det er en sånn stretchy, sånn tettsittende halve t-skjorte. Ja, jeg synes den var veldig kul, og den passer ut til mye forskjellig. Så den hadde litt sånn kul høstfarge. Jeg tror den het et eller annet med fall. Den her finnes også grå, men den var ikke på salg da, men sjekk ut den her til 76 kroner. Og så er det en annen ting som var veldig billig. Den her tror jeg kommer til å bruke som en sovegenser, fordi jeg elsker sånne nattkjoler og sånn, og jeg kan jo bruke den her under, sånn at det kommer litt sånn, du vet, når man går med sånn sweat, eller sånn sweater, sånn genser, sånn sweatshirt, og så har du sånn litt sånn her, hvitt under, det jeg synes jeg hadde blitt kult, så da kan jeg bruke den her. Den her er i ekstra små faktisk, og den er fortsatt kjempesvær. Den her var veldig billig, den er fra guttavdelingen, så. Den her vet jeg Kristine Bremnes har, bare i hvit og svart, og jeg har den i svart og hvit. Og det er en sånn her, fra Junker XX. Det er en svart genser med hvite mønster på. Og den her kostet, jeg tror den her kostet 200 kroner. Ja, den her er litt små. Jeg synes den bare var veldig enkel, men samtidig veldig sånn kul og ghetto. Det måtte jo ikke gi seg det med Adidas. Ok, så jeg måtte selvfølgelig ha en tight. Dette er sånn, dette er ikke treningstight stoff, dette er sånn vanlig tight stoff. Så jeg har ikke tenkt å trene i denne her, dette er bare til å gå med et vanlig og sånn. Som jeg har lengt etter lenge, fordi jeg er drittleis stramme bukser nå. Dette er bare den vanlige Adidas-stilen med striper og Adidas. Så jeg er veldig, 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 veldig glad for at jeg kjøpte den her. Og den her tror jeg kostet 300. Et eller annet, så det er ikke så dyrt. Jeg glemte en ting! Åh, jeg glemte at jeg hadde kjøpt det! Jeg glemte at jeg hadde kjøpt sånn! Jeg glemte helt at jeg hadde bestilt en Calvin Klein. Den her er små, og jeg hadde helt glemt at jeg hadde bestilt en Calvin Klein bra, bralett, og whatever you wanna call it. Så nå ble jeg skit happy, for at jeg visste ikke at de... I forgot, but I'm missing you. Siste tingen! Siste tingen er en genser, og den her er fra Urban Classics. Og det her er litt som en sånn sweatshirt genser ting, med litt høy hold. Langt på arma, så er den litt kortere på, som dere ser at den er litt sånn bitte litt cropped. Og kjempemykt stoff, herregjen. Så som sagt, så legger jeg alle rabattkodene og sånt nede i 
infoboksen så dere kan liksom bruke de rabattene hvis dere vil kjøpe noe på Junkyard. Og hvis dere vil kjøpe noe på Junkyard, gjerne kjøpe det gjennom mine linker som sagt. Enda mer, det er masse koder her, det er bare å få. Disse kodene varer i 45 dager. Så da håper jeg virkelig du likte denne her svære Junkyard unboxinga. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Tusen hjertelig takk Junkyard nok en gang. Jeg er så fornøyd hver eneste gang, og I swear to you. Som sagt, jeg håper du likte videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!